夫净土，乃一切世界难信之法。于此能信，是即无相智慧。这个标准的确是很高，而事实呢，确切是确切是这个样子。啊，话了没有说的过分，多少菩萨接触到了，都很难相信，何况是反复。凡夫之人，啊，像我们这些人来说，虽然学习很多年了，是不是真心呢？严格说了，没有真心，是半信半疑。啊，如果是真心啊。就不可能有一个杂念。我们今天读经有杂念，念佛有杂念，遇到问题现前了，犹豫不决，这就是不行啊！啊，所以这性子多难呐！啊，《华严经》上告诉我们，性为。道缘功德母啊，道就是菩提，就是自信啊，明心见性的根源。你不相信，你怎么能够明心见性？你深深的相信，对他一丝毫不疑惑。依照这些方法理论去做，你能到达，也就是说，你能够误入啊。我们现在讲，你能体会得到啊。如果不是这个境界，你体会不到。那我们所学的是什么呢？学的是知识啊，佛学知识。经典知识，这是皮毛，呃，起不了大作用。啊，大作用是要智慧，智慧跟知识不一样啊。啊，智慧是从功夫里头生出来的呀、啊。大乘佛法常讲啊，因结得定，因定开会。知识是外面东西，你向外求的；智慧不是的，智慧是你自信里头本来具足的，啊，不从外头来的。啊，有智慧肯定有知识，有知识不一定有智慧。啊，有智慧的人，智慧是体呀。知识是用啊，那只有智慧没有智慧是有用无体，所以他会出毛病啊。道理在此地，佛家所说的根本智与厚德智，根本智是智慧，厚德智就是知识。啊，知识要不要去学呢？可以学，也可以不学。智慧现前之后，任何问题，你一看就明了，一听就明了，一接触就明了。所以知识很容易。啊，六祖慧能大师，距离我们一千三百年，唐朝时候人。啊，广东人，新会的
啊，没念过书，不认识字啊。你问他什么，他都知道。啊，释迦牟尼佛四十九年所说的一切经，你念给他听，他能讲给你听，那是智慧。啊，所以智慧跟知识不一样